ஹாய் வியூஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹிந்தி டீடியல் நம்ம ஃபஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அன்சீம்லி கண்ட கண்டஸ்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இஷ்யூ எதை பற்றி பேசுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குஜராத்துக்கு நடந்த ராஜசபா எலெக்ஷனை பற்றி பேசுது ஃபஸ்ட்டு குஜராத் நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து குஜராத்தில் ரூலிங் பார்ட்டி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து அப்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் இருக்குது அது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுது பட் இதில் என்ன இஷ்யூனா இப்போ ராஜசபா சீட்டுக்கான ராஜசபா எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு அது எத்தனை சீட்டுக்கு நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு சீட்டுக்கு மூணு சீட்டுக்கு எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு ராஜசபா எலெக்ஷனு குஜராத்தில் அப்படி எலெக்ஷன் நடக்கிறது கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காங்கிரஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தோரு பேர் இருந்தாங்க காங்கிரஸில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பத்தோரு பேரில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் போயிட்டார் அவர் வந்து கொஞ்சம் காங்க காங்கிரஸோட கொஞ்சம் எட்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ கொஞ்சம் நல்ல இதாக இருந்தவர் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தவர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ்லேருந்து வெளியே வந்துட்டார் வெளியே வந்து பதவி ராஜினாமா பண்ணிட்டு போய் பிஜேபி சேர்ந்துட்டார் இப்போது இதோட விளைவாக என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஐம்பத்தோரு பேர்லேருந்து தான் இப்போ ஐம்பதாச்சில் அந்த ஐம்பதுலேருந்து மறுபடியும் ஆறு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி இங்கே போயிட்டாங்க பிஜேபிக்கு போயிட்டாங்க இப்போ காங்கிரஸில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி பேர் தான் இருந்தாங்க இந்த ரா இப்போ கரெக்டாக இது ராஜசபா எலெக்ஷன் டைம் வேறு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த நாற்பத்தி நாலு பேர்த்த என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த நாற்பத்தி நாலு பேர்த்த காங்கிர காங்கிரஸ் வந்து காங்கிரஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த நாற்பத்தி நாலு பேர்த்தையும் ரெசார்ட்டில் கொண்டு போய் ரெசார்ட் அதாவது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் ஒரு ரெசார்ட்டில் வந்து வச்சுருந்தாங்க அவங்க ஏன் பெங்களூரை சூ சூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கிட்ட இருக்குது அதாவது காங்கிரஸ் ரூலிங் பார்ட்டியாக இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் பெங்களூர் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் வந்து இந்த நாற்பத்தி நாலு பேர்த்தையும் கொண்டு போய் ரெசார்ட்டில் வச்சுருந்தாங்க அப்போது இதனால் ஒரு பிஜேபி என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி வந்து இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மறுபடியும் அங்கே பெங்களூருக்கு அனுப்புனாங்க பெங்களூருக்கு அனுப்பி அங்கே வந்து இது பண்ணாங்க அங்கே அந்த அங்கே சர்ச் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மாட்டினாங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூருக்கு ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர்த்த அரெஸ்ட் கூட பண்ணாங்க அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் இந்த ராஜசபா எலெக்ஷன் நடக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்தம் மூணு சீட்டில் ரெண்டு சீட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி ஜெயிச்சிட்டாங்க அதில் ஸ்மிருதி இரானியும் அஜித் பட்டேலும் ஏதோ ரெண்டு பேர் அவங்க ரெண்டு பேர் இது ராஜசபா மெம்பராக எம்பி ஆகிட்டாங்க மீதி ஒரு சீட்டுக்கு அவனால் போ போட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சீட்டுக்கு எவ்வளோ ஓட்டு வாங்க வேண்டியது இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு ஓட்டு வாங்க வேண்டியது இருந்துச்சு பட்ட சுச்சுவேஷனில் அப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போட்ட ரெண்டு க ஓட்டு போட்டிருப்பாங்கள அதில் காங்கிரஸ் ஓட்டு ரெண்டு ஓட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது இப்போ காங்கிரஸ் கிட்ட மொத்தம் நாற்பத்தி நாலு பேர் தான் இருக்காங்க ஒரு இப்போ ஜெயிக்கணும்னா அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சீட்டு வாங்கணும்னா நாற்பத்தஞ்சு பேர் தேவை நாற்பத்தஞ்சு ஓட்டு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ காங்கிரஸ் கிட்ட நாற்பத்தி நாலு பேர் தான் இருக்காங்க அப்போது இது இதில் ரெண்டு ஓட்டை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணதுனால இந்த இப்போ இந்த ஒரு சீட்டை காங்கிரஸ் ஜெயிக்கணும்னா அதுக்கு உண்டான ஓட்டு நாற்பத்தஞ்சு கிடையாது ரெண்டு பேர்த்த நெக்லெக்ட் பண்ணதுனால நாற்பத்தி நாலாக மாறிடுச்சு அதாவது இப்போ காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் போட்ட ரெண்டு ஓட்டை காங்கிரஸ் மெம்பர்ஸோட ரெண்டு பேர்த்தோட ஓட்டை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது இன்வால்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன் சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓட்டு போடுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சீக்ரெட் பேலட்டு அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருப்பாங்க அங்கே ஓட்டு போடுறப்ப நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போட போகிறீங்கன்னு அந்த அதில் சீல் குத்திட்டு நீங்கள் பேலட் பாக்ஸ் போகிறக்கு முன்னாடி வந்து யார்ட்டையும் காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அங்கே ரிசை ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர்னு ஒருத்திருப்பார் அவர்கிட்ட மட்டும்தான் கா அவர்கிட்ட மட்டும் காட்டிட்டு தான் உள்ளே போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கா ரெண்டு பேர் காங்கிரஸில் இருக்கிற ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வந்து ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிக்கிட்டே அதையே காட்டிட்டாங்க நான் மெம்பர்ஸ் அதாவது கா யார்ட்டு காட்டணுமா அந்த ரிசைடிங் ஆஃபீஸர்கிட்ட காட்டலாம் விருப்பம் இருந்தால் காட்டலாம் அப்படி இல்லைனா ஸ்டெயிட்டாக பேலட்டில் போட்டுலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து ரிசைடிங் ஆஃபீ ஆஃபீஸர் காட்டுறக்கு முன்னாடியே வெளியே வேறு யார்ட்டையோ காட்டின காட்டினதுனால அந்த ரெண்டு பேர்த்தோட ஓட்டம் வந்து கா எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா
அப்படின்னா அந்த எலெக்ஷன் கமிஷனில் எலெக்ஷன் கமிஷனர் தான் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸராக வந்து அனுப்பியிருப்பாங்க ஒரு பூத்துக்கு அவுட்டு காட்டலாம் அப்படி வேற யார்ட்டையும் காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ரூல்ஸு இப்போ வேறு யார் அவங்க மெம்பர்ஸ்கிட்டையும் காட்டக்கூடாது ஆப்போசிஷன் மெம்பர்ஸ்கிட்டையும் காட்டக்கூடாது இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு தான் ஓட்டு போட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து காசு வாங்குகிற மாதிரியும் இருக்கலாம் லஞ்சத்துக்கு உள்ளாகலாம் அப்படி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து திருட்டனிங்காக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் எங்களுக்கு தான் ஓட்டு போட்டீங்களா அப்படி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி திருட்டனிங்காக கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த இஷ்யூ பேசுகிறதா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராஷ்டிரபா இது இது இந்த ஆர்டிகல் சொல்லி இது அதான் பிஜேபி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிஷன் எம்எல்ஏ வந்து பண்ணாங்க மொத்தம் நாற்பத்தி நாலு அதை பார்த்திங்களா இந்த இதுதான் சொல்லியிருக்கு அந்த கவுண்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பத்தி நாலுக்கு குறைஞ்சிச்சு ரெண்டு பேர்த்த ரெண்டு பேர்த்தோட ஓட்டம் வந்து இன்வாலிடுன்னு சொன்னதுனால நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பத்தி நாலு குறைஞ்சிருச்சு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணு சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வந்து இவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க பிஜேபி ஜெயிச்சிட்டாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் அதான் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் தான் வந்து இந்த இந்த டூ ரெண்டு ஓட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வாலிடு அப்படின்னு சொன்னது அவ்வளோதான் இந்த ஆர்டிகில் வந்து அதை பற்றி மட்டும் தான் போட்டிருக்கு இதில் க வேறு எதுவும் பிடில் பட் இதுலேருந்து கேட்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கேட்பாங்க யார்கிட்ட காட்டலாம் யார்கிட்ட காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் யூபிசியில் அடுத்த ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா வெந்த பேடகம் ஷிஃப்ட் அதாவது இது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேடகம் ஷிஃப்ட்னு என்னென்னு தெரியும் மாறுறது ஷிஃப்ட்னால் டேர்ன் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பேடகரம்னால் இந்த வழிமுறைகள் வந்து மாறுறதை பற்றி தான் இதில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது என்னென்னா மோடி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு மேனேஜ் த சேஞ்சஸ் பிஸ்னஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் இன் பாலிடிக்ஸ் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கவுண்டர் நரேட்டிவ் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மோடி கவர்மெண்ட் வந்து ஹேஸ் டு மேனேஜ் த சேலஞ்சஸ் ஹேஸ் டு மே மேனேஜ் டு சேஞ்ச் பிஸ்னஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் அதாவது இப்போ பாலிடிக்ஸில் வழக்கமாக நடக்கிற மாதிரி இவங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த கவுண்டர் நேரட்டிவ் வந்து நிறையா வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னு தெ தெரியாது பார்க்கலாம் அதாவது இது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா மோடி வந்து மோடியோட கவர்மெண்ட் வந்து திருப்பி வந்ததுக்கப்புறம் நிறையா சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு அதில் ஒரு ஒரு சேஞ்சஸும் சொல்லியிருக்காங்க அதில் உள்ள கவுண்டர் ஆக்டிவ்ஸும் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இதுலேயே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இஸ்ரேலுக்கு போனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மோடி கவர்மெண்ட் தான் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது இது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா கிளியர் இண்டிகேஷன் அதாவது மோடிக்கு வந்து பெரிய சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கிளியர் இண்டிகேஷனாக சொல்லியிருக்காங்க மோடி அங்கே போனது ஒரு பெரிய சேஞ்சஸாகவும் மற்ற இதுக்கு அப்புறம் வரவங்க வந்து அவரை ஃபாலோ பண்ண ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் கொண்டு வருவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து அவர் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இந்த பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் மாதிரி இல்லாமல் இவர் வந்து இவரோட சேஞ்சஸ் வந்து பெரிய லெவலில் மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹிந்துத்துவ தத் தத்துவம் அப்புறம் ஹிந்துத்துவங்கிற ஒரு இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வருஷம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோங்கிற மாதிரி இப்போது முஸ்லீம்ஸ் ஆகட்டும் ட்ரிபிள் தலாக்கு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இதெல்லாம் கொண்டு வரதுனால பார்த்திங்கன்னா நிறையா யூஸ் இருந்துச்சா இருந்தாலும் பட்டு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் மைண்டில் வந்து நிறையா விதையான இந்த பார்ஷியாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய லெவலில் டெவலப் ஆகும் மைண்ட் செட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னர் லெவலில் டெவலப் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இது இன்னர் லெவலில் டெவலப் ஆகிறதுனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் நல்லா கலவரங்கள்லாம் வர்றது ஜாஸ்தியாக இருக்குது பட் யூபிஐ கவர்மெண்ட்டில் இவ் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் அவங்க ஃபாலோ பண்ண ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நேருவோட வழிகாட்டுதல் ப அவர் சொன்ன வித வழி மாதிரி தான் இவங்க இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிச்சு பட் மோடி கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாகவே இருக்குது இப்போ ஹிந்துத்துவ தத்துவம் அதை தான் பற்றி இதில் பெருசாக பெரிய லெவலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து ஒருத்தரோட மைண்ட் செட் அதாவது இன்னர் உள்ளேயே வந்து நிறையா மாற்றுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த காஷ்மீர் இஷ்யூ அதாவது பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீர் இஷ்யூவில் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் வந்து கே காஷ்மீர் இஷ் பா பாலிசி அப்படி கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இன்வால்வ் பண்ணுற மாதிரி பெருசாக எதுவும் பண்ணலை பட்டு மோடி கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இஷ்யூஸ் கலவரங்கள் நிறையா ஆன மாதிரி தெரியுது அதுக்கு என்னென்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜென்சி இன்வெஸ்டிகேஷன்
அதை என்ஐஏ ஏஜென்ஸி அவங்களாம் உள்ளே வந்து பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கலவரங்கள் கொஞ்சம் இது வரைக்கும் இருந்ததை விட கொஞ்சம் இப்போ ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது அப்படிங்கிற ஒரு மைய ஃபீலிங்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வர ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் எஜுகேஷன் செக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இல்லாதவள மேஜர் ரோல் வந்து எலிக்க எஜுகேஷனுக்கு இது வரைக்கும் இருந்தவங்க வந்து அப்படியே பெரிய ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டு அப்படியே இருந்தாங்க பட் இவர் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெகுலேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுறாங்க அந்த ரெகுலேஷன் எல்லோரும் அடாப்ட் பண்ணுறது மூலமாக அப்படி ஒரு யூனிஃபார்ம் ரேஞ்சில் எல்லா இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே ரெகுலேஷன் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற பாலிசி வந்து இவர் கொண்டு கொண்டு வர நினைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எந்த கவர்மெண்ட்டும் வந்து பெருசாக எஜுகேஷனில் இந்த லெவலுக்கு எதுவும் கொண்டு வரல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு இதுக்கு அடுத்தது என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் இந்த மாதிரி இந்துட்டுவா அப்புறம் எஜுகேஷன் செக்டரில் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வருது அதுக்கப்புறம் காஷ்மீர் இஷ்யூஸ் அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது லோக்கல் பேட்டிலில் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கு அதாவது இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவர் கொண்டு வந்ததுலேருந்து வர நெகட்டிவ்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் சொல்லியிருக்காங்க பாசிட்டிவ் செகட்ல அதாவது இந்துத்துவ தத்துவம் அதை கொண்டு வந்ததுனால லோக்கல் மே லோக்கல் மைண்ட்ஸில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் வந்து இப்போ ஹிந்துவாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இந்துத்துவ தத்துவத்தினால் கொண்டு வந்ததுனால ஒரு மைண்ட் செட் வந்து டிஃப்ரெண்டாக மாறும் அதுவே முஸ்லீமாக இருந்தீங்கன்னா வேறு இதாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேறு மைண்ட் செட் அதை அப்போஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் அது ஒரு மே அது ஒன்று கொண்டு வந்துருக்காங்க அப்புறம் எஜுகேஷன் ரெவல்யூஷனும் இவர் கொண்டு வந்தது வந்து பாசிட்டிவாக தான் பேசியிருக்காங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டும் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய எஜுகேஷனில் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சதில்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் இஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இவர் ரொம்ப உள்ளே இறங்குறாரோ அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அது அதுக்கடுத்த இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டல் இந்த ஏர் அதாவது இது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா இந்தியா நீட்ஸ் டு கேர் இந்தியா நீட்ஸ் டு கேரி மோர் வெயிட் இன் சீரிங் த கனெக்டிவிட்டி பிளான்ஸ் வித் ஆப்கானிஸ்தான் அதாவது இது இது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா இந்தியா வந்து இப்போ எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் ரொம்ப அதிக கேர் எடுக்குதோ ஆப்கானிஸ்தான் இஷ்யூவில் கனெக்டிங் பிளான்ஸ்க்கு அப்படின்னு இப்போ அப்படிங்கிறத பற்றி பேசப்படுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கலு அதாவது இப்போ வந்து இது மோடி கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு முன்னாடி இல்லை இப்போ வந்த மட்டும் இல்லை இது இதுக்கு முன்னாடி இருந்தே ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே போயிட்டுருக்கு அதாவது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியா வந்து ஆப்கா ஆப்கானிஸ்தானுக்கு என்னென்ன செஞ்சுருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி இவங்க வந்து தெளிவாக சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த இப்போ ஈரான் கூட வந்து சா பெயிண்ட் பண்ண அந்த ஷாபர் போர்ட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தானை கலந்து வருது அது அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஜரான்ஜ் டெல் ஹாம் ஹைவே இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈரா ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரானில் இருக்குது இது வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி பாஞ்சு கிலோமீட்டர் ஹைவே ரோடு இதை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேம் இப்போ ஹீரா டேமு இது கட்டுறது அப்புறம் டோஷியன் செக்ரா பவர் பிளான்ட்டு அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் பார்லிமெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இது இதுக்கு முன்னாடி சீரழிஞ்சிட்டு இருந்தேன் சீரழிஞ்சுன்னு சொல்ல முடியுது அது அதாவது இடி இடிஞ்சு போய் கொஞ்சம் இது நிலமையில் இருந்த அந்த பார்லிமெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து பழசு அதை வந்து புதுப்பிக்கிறது அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்படி லைனாக வந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து நிறையா செஞ்சுட்டே வந்திருக்கு இது போக மறுபடி டூ பில்லியன் மீட்டர்ஸில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு அப்படி ஆப்கானிஸ்தானில் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் இஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்புறம் அந்த கேஸ் லைன் பைப்பு இந்த ரெண்டு இஷ்யூ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இவ்வளோ செஞ்சுருந்தாலும் பட்டி இதுக்கு இடையில் வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணது வந்து பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இவங்க வந்து பேசியிருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா டாக்கிஸ்மேன்ஷிப்பு ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா கேஸ் பைப் லைன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணாங்க அதாவது ஒரு இவென்ச்சுவலி ஸ்டார்டிங் அந்த ஒரு இனாகிரேஷன் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வச்சாங்க அது மட்டும்தான் செஞ்சுருக்க கூடிய மற்றபடி அடுத்த ஸ்டெப்பில் அந்த கேஸ் பைப் லைனுக்கான ஸ்டெப்ஸில் வந்து மேஜர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதுவும் பண்ண
இதெல்லாம் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் வந்து இன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஆர்கனைசேஷன்னா ஒரு வழிமுறை இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் பட் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டாரான இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டாரில் ஒரு அப்டேட் விதமாக வந்து இது ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சொல்லிடுறாங்க அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ரிஸு பிஎஃப்பு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராகவோ இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அப்போ அது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெகுலேஷன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ ஊபர் ஓலாவில் வேலை செய்கிறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ ஊபர் ஓலாட்ட போய் கேட்ட வைக்க இது வந்து ஒரு புக்கு மூலமாக சொன்னது அதாவது இல்லை டே டிரைவர் டிரைவர்ஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்களோட பேஸ் பண்ணி சொன்ன ஆர்டிக்கல் தான் இது இப்போ ஒரு டிரைவர் இருக்காருன்னா அவரை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கே வாங்கி வச்சுருப்பாங்க ஊபர் அண்ட் ஓலாஸ் பட் அவங்க அவங்கள ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்சென்டிவ் அப்புறம் சேல்ரியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வீக்லி பேஸ்டு ஆ டே டு டே பேஸ்டு தான் இருக்கும் அப்புறம் இது ஒரு பெரிய லெவலில் பாதிக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிஎஃப் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இவங்க வந்து டே டு டே வைக்கிறத வந்து சேவிங்ஸ்க்கும் இவங்க மற்ற செலவுக்கும் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது தான் விதமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கல் இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெகுலேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஏன் இப்படி இதை சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஒரு கே இப்போ அந்த கேஸ் போட்டிருக்காங்க இது இவங்க வந்து டிரைவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த அவங்க செய்கிற வேலை அது வந்து செக்யூரிட்டி கிடையாது அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து சொல்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ரெகுலேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு கேஸ் போட்டிருக்காங்க டெல்லியில் அதனால தான் வந்து இப்படி பேசிகிட்ருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வைக்க ஒர்க்கிங் செக்யூரிட்டி வந்து பெரிய லெவலில் கிடையாது இப்போ நீங்களே போய் ஒரு ஓலாவில் வந்து உங்கள் காரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு லோன் போட்டு வாங்கின வாங்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சொந்தக்காரை வச்சுருந்தீங்கன்னா அது மூ அது மூலமாகவும் நீங்கள் ஓலாவில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இவங்க ஒரு மீடியேட்டராக தான் இருக்காங்க ஒரு மீடியேட்டராக இருக்கிறவங்க தான் இவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓலான்ட்டு இதுவங்க பட் இது ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து வர தரப்பு மீடியேட்டராக அண்ட் ஆர்கனைஸ்டு செக்டாக அப்படிங்கிறத வந்து இடையில் கன்ஃபியூஷன் போயிட்டுருக்கு அதாவது இது மூலமாக என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ சேல்ரி ஆகட்டும் இன்சென்டிவு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓலா கம்பெனிலேருந்து தான் வருது அதாவது ஓலாங்க அந்த ஓலா அப்படிங்கிற நடத்துகிறவங்க இருக்காங்களே அவங்ககிட்டருந்து தான் வருது அப்போ மீடியேட்டராக இருந்தால் அவங்ககிட்டருந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு செக்டர் சின்னார்கனைஸ்டு செக்டார்ஸாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் சைடில் அதனால தான் வந்து இதுக்கெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணுவோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நிறையா பேர் இருக்காங்க இப்போ இப்போ ஓலாண்டு ஹூபர்ஸில் டிரைவர்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களும் அவங்கள வந்து ஒரு இன்னர்வெஸ் செக்டராக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு ஜாப் செக்யூரிட்டியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேலரி செக்யூரிட்டி வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக பேசப்படுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கல் அது மட்டும் இல்லை இப்போ ஏன் இவங்கெல்லாம் ஓலாண்டு ஹூபரில் போய் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குற மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணாத தான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்க சொல்லியிருக்காங்க அது லெஃப்ட் வலனரபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் பேர் ரொம்ப அதிகமான பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்காங்க இப்போ சிட்டி சைட்ஸில் பார்த்திங்க இப்போ சிட்டி சைட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறையா பேர் இருக்காங்க அதனால் இவங்க இவங்களோட மேஜர் இப்போ இன்வால்மெண்ட்டு அங்கேருந்து அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால வந்து இதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணி அது ஒரு செக்டர்ஸாக செக்டர் வைஸாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேல்ரி ஆகட்டும் பிஎஃப் அதெல்லாம் வந்து மந்த்லி வைஸ்க்கு கன்ஃபார்மாக கொடுக்குற மாதிரி ரெகுலேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே நிறையா அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்ஸ் இருந்தாலும் இவங்களோட ஒர்க்கர்ஸோட ஒர்க்கர்ஸை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்துருக்கு டிரைவர்ஸ் வந்து பண்ணாலும் அவங்களோட இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர்ஸோட இந்த இந்த மாதிரி ஓலா ஆண்டு இவங்க இன்வா இன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதிகமாக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால தான் இந்த ஆர்டிக்கல் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓக